Ukraynada müharibinin bu gününe geldikten bu barada indi biz Kiev'dan bir başa bağlantı olan xüsus mühbirimiz Amal Alışarlı ile alaqa saxlayacak. Amal, her vaxtınız xeyir olsun. Məhz Amal, Ukrayna ordusunun bir neçə gündür əks hücum əməliyyatlarını müşahid edirik. Hal-hazırda proses necədir? Akşamınız xeyir Samirə. Təmas xətlərində gərginlik yüksəkdir. Elə bir neçə dəqiqə əvvəl gələn xəbərlə başlayım. Rusiya artilleriyası tərəfindən uzaq məsafədən Xarkov vilayətinin Kupyansk rayonuna hava hücumları həyata keçirildi. Düşən raket xəstəxana binasında dağıntılara və tələfata yol açdı. Hələ ki, məlumatlar bu qədərdir xəbər təzə olduğu üçün. O ki, qaldı əks hücum əməliyyatlarına bəli. Bugün də əməliyyatlar davam etdi. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi konkret nəticələr verən əməliyyatlara dair foto və video görüntüləri sosial media hesabından müntəzəm paylaşmağa davam edir. Rusiyanın nəzarətində olan bir sıra rayon və kəndlərdə gün ərzində Ukrayna bayraqları qaldırıldı. Belə ki, Xarkov vilayətinin Borova rayonu və 11 kənddə nəzarət bərpa edildi. Rusiya hərbi birləşmələri artıq Xarkov vilayətinin demək olar ki, tamamından geri çəkilməyə məcbur olub itirilmiş ərazilərdə xeyli sayda silah sursat və hərbi texnikada qənimət olaraq götürülüb. Donbasda da durum kritikdir. Donetsk vilayətinin azad edilmiş qərb rayonlarında mina əleyhinə tədbirlər görülür və mövqeylər möhkəmləndirilir. Lugansdakı təmas xətlərində isə döyüşlər gedir. Rəsmi məlumata əsasən bugün Donbasda Rusiyaya aid bir qırıcı təyərə və üç ədəd tank zərərsizləşdirilib. Cənub cəhbə xəttində də hərbi durum gərgin olaraq qalır. Qərərgah Zaparoşe istiqamətində aparılan gecə əməliyyatının görüntülərini paylaşdı. Rusiya hava qüvvələrinə aid bir hərbi helikopterin vurulduğu bildirilir. Xersonda isə uzun fasilədən sonra ilk dəfə irəlləyişlər müşahidə edilir. Gün ərzində Ukrayna ordusunun apardığı əməliyyatlar nəticəsində vilayətin Arxangelsk, Mikhailovka, Zalatı Balka və Xrişonyevka rayonları azad edildi. Cənubda gedən döyüşlərdə hər iki tərəfin canlı qüvvə baxımından da itkiləri ciddidir. Paytaxtda nisbi sakitlik müşahidə olunur. Hərbçilərin fəaliyyəti ilə bağlı bugün hökumət yeni qanun layihəsi açıqladı. Qərara əsasən hərbi vəziyyətdə Ukraynalı hərbçilərin ölkə sərhədlərini tərk etməsi yalnız rəsmi icazə əsasında və müddət göstərilmək şərti ilə təşkil oluna bilər. Qərar müzakirəsi üçün Ali Radaya təqdim edildi. Qeyd edim ki, müharibənin 8-ci ayını yaşayırıq və hələ ki, Ukraynada səfərbərlik elan edilməyib. Kiyevdən bugünlük bu qədər, Samirə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Amal.